हॅलो स्टुडंट्स टुडे वी विल सी अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मागच्या व्हिडिओजमध्ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बघितलं न्यूटन्सचं थर्ड लॉ आज बघू आपण वी हॅव लर्न अबाउट फोर्सेस अँड इट्स इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू न्यूटन्स फर्स्ट अँड सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन यांच्या फर्स्ट लॉ पासून आणि सेकंड लॉ पासून आपण फोर्स आणि त्याचे इफेक्ट बद्दल आपण बघितलेलं आहे हाऊ एव्हर इन नेचर फोर्स कॅन नॉट ऍक्ट अलोड नेचरमध्ये नाही का फोर्स हा एकटा कधीच ऍक्ट होत नाही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हे त्यांच्यावर ऍक्टच होत असतात ना बाय अँड फोर्स तर एकटा फोर्स कधीही अप्लाय होत नाही फोर्स इज अ रेसिप्रोकल ऍक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दोन ऑब्जेक्ट मध्ये जो फोर्स असतो रेसिप्रोकल असतो एकमेकांवर अपोजिट डायरेक्शन ने ऍक्ट करत असतो फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेअर फोर्स कधीही पेअर मध्ये अप्लाय होत असते व्हेन अँड ऑब्जेक्ट अप्लाईज अ फोर्स ऑन अनादर ऑब्जेक्ट द लॅटर ऑब्जेक्ट ऑल्सो सायमल्टेनियसली अप्लाईज द फोर्स ऑन द फॉर्मर ऑब्जेक्ट जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट आहे दोन बोट घेऊ आपण जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट आहे हवाला समजा हे ऑब्जेक्ट घेतला हा जेव्हा फोर्स अप्लाय करेल दुसऱ्या ऑब्जेक्टवर तर दुसरा ऑब्जेक्ट सुद्धा फोर्स अप्लाय करतो अपोजिट डायरेक्शन वाला पहिल्यावर मग याच्यातला जो जिंकला त्याचा फोर्स जिंकला एक्झाम्पल काय आहे ऍपल ट्री आणि अर्थ अर्थ त्या ऍपल ट्रीला आपल्याकडे ओढते आणि ऍपल ट्री सुद्धा अर्थला आपल्याकडे ओढते पण ऍपल ट्रीचा जो ऍपल आला अनवाला तो एवढूसाच राहते ना अर्थ केवढी आहे तर तुम्हाला आता कल्पनाही आपण करू शकत नाही एवढी मोठी अर्थ आहे म्हणून अर्थचा फोर्स जिंकतो आणि ऍपल हा अर्थकडे अट्रॅक्ट होते खाली पडते अर्थ नाही जाणार आहे ऍपलकडे समजा समजत आहे ना तुम्हाला का दोन ऑब्जेक्ट आहे त्यांच्यावर फोर्स अप्लाय होत असेल तर दोन्ही एकमेकांवर अपोजिट फोर्सेस अप्लाय करत असतात द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल अँड अपोजिट दोन ऑब्जेक्ट मधले फोर्सेस हा कधीही इक्वल अँड अपोजिट असतात सारखेच असतात ऍपलही तेवढाच फोर्स लावेल आणि अर्थही तेवढाच फोर्स लावेल मग अर्थ का जिंकली हे आपण बघणारच आहोत दिस आयडिया इज एक्सप्रेस इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन म्हणूनच ही आयडिया न्यूटनच्या थर्ड लॉ मध्ये न्यूटन यांनी मेन्शन केलेली आहे द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऍक्शन फोर्स जेव्हा पहिला ऑब्जेक्ट फोर्स लावतो दुसऱ्यावर त्याला ऍक्शन फोर्स म्हणतो वाईल फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट इज कॉल्ड ऍज रिएक्शन फोर्स आणि दुसरा ऑब्जेक्ट जो फोर्स लावतो त्याला रिएक्शन फोर्स म्हणतो पहिला ऑब्जेक्ट हा जो फोर्स लावेल ऍक्शन फोर्स दुसरा फोर्स वापस जे फोर्स लावेल रिएक्शन फोर्स सो न्यूटनचा थर्ड लॉ आपल्याला भेटलेला आहे एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अँड इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली प्रत्येक ऍक्शन फोर्सला इक्वल आणि अपोजिट असणारा रिएक्शन फोर्स असते आणि तो सायमल्टेनियसली एका सोबतच ऍक्ट होत असते याने जसा ऍक्शन फोर्स केला हा रिएक्शन फोर्स करण्यासाठी तयार झाला तर ह्याचे काही पॉइंट आहे ऍक्शन अँड रिएक्शन आर टर्म एज एक्सप्रेस फोर्स ऍक्शन आणि रिएक्शन हे दोन टर्म युज केलेले आहे फोर्सला एक्सप्रेस करण्यासाठी दिस फोर्सेस ऍक्ट इन पेअर हे फोर्स कधी फेअर मध्ये ऍक्ट होते एकटा फोर्स कधी अप्लाय होत नाही ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्सेस ऍक्ट सायमल्टेनियसली एका सोबतच ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्स होतात ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्सेस ऍक्ट डिफरंट ऑब्जेक्ट ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्स हे दुसऱ्या वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टवर ऍक्ट होतात एकच ऑब्जेक्ट असेल हाही ऍक्शन फोर्स करत आहे हाच रिएक्शन फोर्स करत आहे असं होत नाही दोन ऑब्जेक्ट राहील एक ऑब्जेक्ट ऍक्शन फोर्स करेल तर दुसरा ऑब्जेक्ट रिएक्शन फोर्स करेल दुसरा ऑब्जेक्ट ऍक्शन फोर्स करत असेल तर पहिला ऑब्जेक्ट रिएक्शन फोर्स दाखवेल तर ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्स हे वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय होत असतात दे डू नॉट ऍक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट आणि ते एकमेकावर म्हणजे ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्स एकमेकावर होते एकाच ऑब्जेक्टवर होणार नाही इन हेन्स कॅन नॉट कॅन्सल इच अदर्स इफेक्ट आणि म्हणून ते एकमेकांचा फोर्स किंवा एफेक्ट हे कॅन्सल करू शकत नाही मग युज युअर ब्रेन पॉवर हे तुम्हाला तर राहणार नाही आहे बट आपल्याला इथे एक्झाम्पल म्हणून इम्पॉर्टंट आहे वाईल हिटिंग अ बॉल विथ अ बॅट द स्पीड ऑफ द बॅट डिक्रीजेस जेव्हा आपण बॉलला हिट करतो बॅटने तर बॅटची स्पीड कमी होते ना इथून बॅट आपण फिरवत अशी आणतो पण जेव्हा बॉलला लागला तेव्हा बॅट थोडीशी स्लो होऊन जाते मग थांबूनच जाते आहे ना तर बॉलने लावला फोर्स आणि बॅट म्हणजे बॅटने लावला बॉलवर फोर्स आणि बॉलनं दिला अपोजिट रिएक्शन फोर्स म्हणून ऍक्शन रिएक्शन फोर्स लागले तिकडे अ गन रिकॉइल्स गन बुलेट जेव्हा आपण फायर करतो गन मधून तर गन काय होते रिकॉइल होते रिकॉइल म्हणजे इट मूव्ह बॅकवर्ड वेन बुलेट फायर ते बॅक मध्ये येते मेकॅनिझम ऑफ फायरिंग अ रॉकेट रॉकेटला लॉन्च करण्याचं मेकॅनिझम सुद्धा तसंच आहे रॉकेट हा जमिनीला ढकलतो पण जमीन हे वापस जाणार नाही त्याच्यामुळेच रॉकेटवर जाणार ओके तर असे काही एक्झाम्पल्स आहेत तर 
या वीडियो में एवडस बगू कारण की नर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हा न्यूटन के थर्ड लॉ और बेस है यहाँ कम कमीत कमी बारह के तेरह मिनट लगे मनु इत एवड बगू तुम्हारा का कराए हा पैराग्राफ प्लस हा बॉक्स ये लिहाय है ज्यादा तुम्हारा समझे तो ये होता न्यूटन का थर्ड लॉ पूर्ण वीडियो बगितर थैंक यू भेटू अपन नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय